Saksiyon ngayong gabi, bista ng pang-apat na kaso ng Omicron variant sa bansa. Nag-positibo rin sa COVID-19. Pero alamin pa kung anong variant ang tumama sa kanya. Ilang pang medyanotse, gaya ng hamon at keso de bola, bakit kaunti ang supply sa ilang pamilihan? DTI, umapila sa mga manufacturer. Mga paputok na may problema sa lisensya o PS Mark, kinupis ka sa ilang tindahan sa Bukawi, Bulacan. Abang papalapit ang medya noche, lalo namang nagmamahal ang lechon. Sa Isabela, nasa 2,000 piso na ang itinaas ng presyo nito. Hanggang 10,000 piso ang bentahan ng lechon ngayon doon kumpara sa hanggang 8,000 piso noong isang taon. Paliwanag na ilang maglelechon, nagmahal ang pasa sa kanila ng mga dealer at nag-aalaga ng baboy. Ilang piling pamilya ng ininspeksyon ng Department of Trade and Industry para matiyak na nasusunod ang suggested retail price o SRP ng mga pang medya noche. Isang supermarket sa Quezon City ang pinagpapaliwanag dahil mas mataas sa SRP, ang presyo ng mayonnaise at keso. Sinita rin ng DTI ang wala o maling price tag sa mga produkto sa ibang pamilihan. Mahalaga ang price tag para sa mga customer tulad ni Bell na may limitadong budget. Mahirap din kasi pag bibili ka ng items na hindi mo rin alam yung price. Although, masasabi mo na uh, kung usually na bumibili ka, pero kung walang price tag, baka mas tumaas na yung presyo niyan. Agad namang inayos ng store manager ang maling price tag ng mga produkto. Mayroon naman siyang mga shell tag eh. Uh, possible na tanggal lang po. Pero yun ma'am, uh, napalitan naman na po. At tatlong araw bago magpalit ang taon, may napansin ng DTI. Kakaunti na lang ang supply ng ilang medyo noche items tulad ng ham at keso de bola sa ilang pang pamilihan. Kung prepared brand lang, pwede naman ang alternative lang kung anin nandiyan na lang. Pwede lang naman pumaganap sa iba, ganun, sa mga ibang supermarket, ganun. Mukhang sa iba naman po, meron na rin naman po. Ayon sa DTI, maaaring hindi inasahan ng mga manufacturers ang mas mataas na demand para sa mga medya noche items ngayong taon. Pakiusap nila sa mga suppliers, siguruhin makakarating ang mga panibagong supply sa mga pamilihan. Sinisikap nilang magkaroon sila ng replenishment bago mag-New Year. Kakaunti nilang din ang supply ng ilang brand ng food cocktails, spaghetti sauce at macaroni. Sa dami din kasi nang umu-order, every ano, ilan din kasi yung dinadala niyo. Kaya parang siguro medyo nagiging slow kasi ang daming ang outfit na nangangailangan. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Nakaalerto na ang ospital at ang Bureau of Fire Protection sa mga disgrasyang posibleng maidulot ng mga paputok. Ang mga tindahan ng paputok sa Bukawi in inspeksyon. Saksi si Marie Zumal. Maghapong puno ang mga tindahan ng paputok sa Bukaway, Bulacan at tinaguri ang fireworks capital ng bansa. Si Chester galing pa sa Batangas. Every year po talaga, tradition na po namin yung pumunta dito sa Bulacan para po mamili ng mga paputok. Para masigurong lahat ay binibenta ang paputok at fireworks ay lisensyado o may Philippine Standard o PS Mark, nagsagawa ng surprise random inspection ng DTI. Sa tindahang ito, hindi nakalusot ang ilang mga ibinibentang paputok. May mga produkto tayo na kinoconfiscate kasi wala po siyang PS mark. Meron naman pong may PS mark but it's an improper use of the mark. It is a cause of concern because it simply shows that um, even if the product which is highly regulated um, needs a license, somehow it gets into the market where the ordinary consumer can buy. Hindi po namin alam kasi actually, syempre, sa katulad naming mga meeting dahan, natutuwa kami na merong nagbibigay sa amin ng produkto para makapagtinda. Syempre, ang nakikita namin may DTI logo. Pipiliin na lang po namin yung talagang nakalista lang po sa DTI. Alam po namin, lahat po ng items nila, lisensyado. Inaasahan po sana namin na makakabawi. Eh kaso po, eh, ganyan po, inuhuli po yung mga produkto na bawal na akala namin eh, Lisensyado. Kahon-kahon din ang mga paputok ang nakumpiska sa tindahang ito matapos makitaan ang mga paglabag sa lisensya. Sinelyohan ang mga ito at dadalhin na muna sa kusudiya ng DTI habang iniimbestigahan. Nakakasama din talaga ng loob kasi ngayon lang kami magbabawi. Two years, lagi kami, marami kami natitiran. Kagaya yung mga nakonfiscate po sa amin, matira ko lang yung last year. Hindi naman po namin alam na hindi na siya na-renew. May pagkakamali din siguro kaming retailer kasi hindi namin binubusisi yung mga ano mga PS Mart or mga license po nila. 
Pitong tindahan ang naisyuhan ng Notice of Violation ng DTI. Aabot sa 659 ang mga nakumpiskang produkto na nagkakahalaga ng 39,193 pesos. Pag hindi siya dumaan sa, sa certification process ng BPS, merong danger talaga na it will, you know, it will damage not only property but also injure or cause fatalities. We will always go after the manufacturer. We also go after the retailer kasi they're selling uncertified products. Nag-ikot din sa mga tindahan ng paputok ang PNP at ang kanilang pakay. Ito naman yung mga unauthorized as to size, as to weight. Ito yung mga makapaminsala ng mga form ng fire, firecrackers and pyrotechnic. Wala naman daw sila halos nakikita ang mga ipinagbabawal na paputok gaya ng Quitis, Plapla, Goodbye Philippines at iba pa sa merkado. Ang malaking bagay na nawala ang mga illegal ngayon ay dahil sa walang chemical na magawa. Merong kakulangan internationally ng supply ng mga chemical na ito. Inatasan ng Department of Interior and Local Government ang lahat ng local government units at concerned government agencies na masusing magbantay laban sa mga illegal na paputok. Ayon kay Secretary Eduardo Año, dapat paigtingin ng PNP ang pagmamonitor at pag inspeksyon para tiyaking hindi kakalat sa merkado at walang gagamit o madidisgrasya sa ilegal na paputok. Hindi rin daw kukonsintihin ng kalihim ang paggamit ng baril sa pagsalubong sa bagong taon. Ang Bureau of Fire Protection naman na heightened alert na. Tiniyak nilang sapat ang mga tauhan nilang re-responde sa kaling magkasunog. Pumasok ang 2021 ay uh, zero fire incident po tayo relative to firecrackers. Malaking bagay po itong uh, initiatives ng ating mga LCEs. Nakaalerto na rin ang mga ospital. Sa emergency room ng ospital na ito sa Batangas, nakalatag na ang mga aparato sakaling kailanganin sa pagpapalit ng taon. Ganyan din sa isang ospital sa Malolos, Bulacan. At para iwas COVID-19, naka-personal protective equipment ang medical frontliner sa paggamot ng mga naputukan. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, kahit hindi nila inaasahan magiging mataas ang bilang ng mga biktima ng paputok sa panahong ito, naghahanda pa rin sila. Ako si Mariz Umali, ang inyo, saksi. Marami ang numuluwa sa Maynila para sa lubungin ng bagong taon kasama ang pamilya. Kabilang sa arriving passengers ay galing sa mga probinsyang sinalanta ng Bagyong Odette. Mula sa Naia Terminal, saksi live si Mai Bermudez. Mai! Igan dagsa na mga pasahero sa arrival at departure area dito sa Naia Terminal 3, apat na araw bago sumapit ang bagong taon. Marami ng mga pasahero ang dumating sa arrival area ng Naia Terminal 3 kanina. Halos lahat ng domestic arrivals galing sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Odette gaya ng Cebu, Iloilo, Tacloban at Palawan. Pamipamilya ang matyagang sumundo sa mga dumating nilang kaanak. Mala reunion ang pagsundo sa pasaherong si Diana at ilang miyembro ng kanyang pamilya sa Naia kanina. Puno ng pag-asa nilang sasalubungin ng bagong taon kahit pa dumaan ang bagyong Odette sa Cebu. Masaya kasi ano eh, nandito yung ibang family. Kasi ano eh, di ba bagyo sa, ano, sa Cebu? So dito muna kami. Walang ilaw, walang tubig dun eh. Mas dumami rin ang tao sa check-in counters ng mga paalis sa papuntang Hong Kong, Abu Dhabi at Dubai. Sa departure area, nakilala namin si Baylin na isang domestic helper sa Kuwait. Bagaman sanay nang di kapiling ang pamilya tuwing holiday season, iba pa rin aniya ang pakiramdam kapag umaalis ilang araw bago magbagong taon. Siyempre, masakit po. Masakit po na hindi mo makasama yung pamilya mo kasi kailangan mo para magtrabaho para sa kanila din. Wala, wala ka magagawa kundi umiyak na lang. Ganyan din ang kwento ng seaman na si Godifer. Hindi naman sabihin natin na gusto natin kasi uh, wala, wala kami yung choice pag uh, opisina na po yung ano, pagpalis namin sa mga date na ganito. Kung may mga dumarating, marami na rin ang bumiyahe palabas ng bansa bagamat malayo pa sa pre-pandemic ang bilang. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa 145,900 na pasahero ang nag-travel abroad ngayong Disyembre. Pinakamarami ang mga Pilipino na sinundan ng mga Amerikano. 
At kung may mga biyaheng probinsya, meron din namang pauwi ng Maynila para ipagdiwang ang bagong taon. Tulad sa Kabanatuan City Central Terminal, kung saan dagsa mga pasahero. Tiniyak ng pamunuan ng terminal na sapat ang mga pampasaherong bus para sa mga pasahero. Mahigpit ding ipinatutupad ang minimum health protocol. Ang hinahanap po nating requirement sa mga pasahero ay ang vaccine card o yung pong back cert na uh, inugutos din po ng IATF o ng ating LGU. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, mahaba pa rin ang pila sa entrance. Karabihan sa mga pasahero ay biyaheng Laguna, Batangas, Cavite at hanggang mga probinsya sa Bicol. Balik dito sa NAIA, umaasa naman ang Bureau of Immigration na magpipick up din sa susunod na taon ng international travel sector kapag nakarecover na ang mundo sa COVID-19 pandemic. At live mula rito sa Pasay, ako si May Bermudez, ang inyong saksi. Aakalain mong regalong pamasko pero ang laman pala, shabu. Yan po modus ng dalawang suspect na arestado sa Mandaluyong City. Saksi, si John Consulta, exclusive. Ayaw ay magkakapat ang manahimik. Lahat ang tatamihin nyo ay maraming gamitin lahat sa inyo. Huli sa operasyon ng Pinaya Intelligence and Investigation Service ang mga suspect na sina Mike Abak at Edison de Guzman sa kanilang condominium sa Mandaluyong City. Narkover sa dalawa ang nasa 77 kilo ng shabu na nagkakalaga ng 534 milyon pesos. Ayon sa Pinaya, nagsimula magbagsak ng droga ang grupo gamit ang packaging na bihis pamasko. Kasama ito doon sa tinatawag namin na Coplan Whisperer kung saan na minaman man na namin yung mga international drug syndicate. To uh, conceal the true uh, content of the item, to make it appear like a gift, parang ganun siya. Eh. Hinala na Pidea, locally packed ang mga droga na iniipon muna sa pangangalaga ng dalawa nilang inaresto. Ang dalawang to ay nagtatrabaho bilang bodegero, no? sila yung nag-iingat ng mga bulk, bulk volume of uh, shabu uh, to be distributed to their ano, uh, cohorts. Sinisigap pa rin namin makuha ang panig ng dalawang inaresto na naharap sa reklamang paglibag sa Dangerous Drugs Act. Tuloy-tuloy yung follow-up operation ng mga tauan ng Pidea laban sa mga kasamahan ng kanilang mga inaresto na posible raw na magsagawa ng mga operasyon bago magpalit ang taon. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Pagdadalawang linggo, matawas manalaas ang bagyong udet. Problema pa rin ang supply ng kuryente at malinis na inuming tubig sa ilang lugar na hinagupit. Dagdag pasanin pa ang taas presyo sa ilang bilihin. Ang estado ng mga sinalanta, ating saksihan. Winasak ba ng bagyong Odette ang Siargao Island? Hindi naman ito natibag ang pag-iibigan ni na Mirla at Angelito. Natuloy ang kanilang kasal na naunsyami dahil sa bagyo. Simbolo ng bagong simula at pag-asa pagkatapos ng unos. Unti-unti namang nagbubuka sa mga establisimiento sa bayan ng General Luna. Gaya ng remittance center na dinagsa ng mga residente. Puno na. Hindi makakuha ngayon ang pumipila dahil yung nakalagay daw sa basket, yun lang daw ang makakuha ngayon. Siguro tatlong araw pa ako siguro makakuha sa pira. Hindi pa maayos ang supply ng kuryente sa isla kaya limitado pa rin ang operasyon ng mga remittance center at banko. Sarado rin ang mga ATM. Nasa second batch na ng paumahagi ng donasyon sa siyam na bayan ng isla ng Siargao ayon sa provincial office ng Surigao del Norte. Pero kulang pa rin daw ito. Ang mga residente umaasa pa rin sa ngayon sa umiikot na rasyon ng tubig gaya ng mula sa Red Cross. Grabe talaga ang hirap kung saan mayroong nagbibigay doon po kami nagkipagsiksikan. Si Cheya, hindi makabangon dahil sa sugat sa binti at hindi rin makapunta sa district hospital kahit ubus na ang kanyang antibiotic. Sana may makatulong sa akin na maayos yung bahay namin at saka yung sugat ko may, pam, may bigay na pambili ng gamot. Pilit din buwabango ng iba pang residente ngayong papalapit ang bagong taon. Mga punong na tumba ang ginagamit sa muling pagtatayo ng tirahan. Ang mga natirang puno ng yog isinasalba naman para sa pagkukopra. Ang mga sinalanta ng bagyo sa Cebu City, problema pa rin ang pagmahal ng ilang binihing gaya ng isda, gulay at coco lumber. Panawagan nila, mabantayan sana ito ng mga otoridad. Target may balik sa Cebu, ang 100% supply ng kuryente sa katapusan ng Enero ayon sa Visayan Electric. Na-energize na 
ang karamihan sa 32 ospital sa franchise area ng Visayan Electric. Patuloy naman ang restoration efforts sa tulong ng ibang power utilities sa Luzon at Mindanao. This is a very aggressive yun nga, nga, nga target. No? Uh, but we will really try to deliver this. No? Uh, gamito naman ang tanan ng resources, tanang tabang na naabot sa risamo para maka-achieve mi ano yung target. Kunya na lang may mulikram mo o kung may umi, ah, di ka nagyot kaya. Kasabay nito ang pag ng tulong sa mga binagyo sa iba pang probinsya. Isang dana't siyam na pong sako ng bigas para sa mga tagaroas Palawan, ang iniatid ng Coast Guard District. Nasa isang libong timba na may lamang essential hygiene supplies mula sa health department ang iatid sa mga nasalanta sa Iloilo City. Nagatid din ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa Dinagap Islands, 250 na mga taga-barangay Rita Glenda Basilisa ang benepisyaryo ng kanilang feeding program. Ako si Emil Sumangi, lang inyo, saksi. Mga mungka ay kung paano mas epektibo makakatugon sa mga parating na sakuna ang ibinabahagi ng ilang aspirants sa eleksyon 2022. Saksi, si Namab Gonzales at Sandra Aguinaldo. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi ni Vice President Lenny Rubredo ang ilan larawan ng kanyang pagbabalik sa buhol para raw makita ang kalagayan ng mga biktima ng bagyong Odette at alamin ang kanilang mga pangangailangan. Sa social media, nagpasalamat si Robredo sa mga nag-donate at tumulong sa mga nasalanta at patuloy raw ang paghahatid ng tulong sa kanila. Pumunta rin ngayong araw si Robredo sa Dinagat Islands para maghatid ng tulong sa mga nasalanta roon. Pawiling kami makipag-partner with the provincial government at magdala ng mga donors na mga private dito para matulungan talaga yung lalawigan kasi alam natin na tinamaan talaga yung buong buong province. Sa isa namang news release, sinabi ng kanyang running mate na si Senador Kiko Pangilinan na kailangan magtayo ng mga istrukturang magagamit bilang evacuation center tuwing kalamidad at drying facilities ng mga magsasaka sa panahon naman ng anihan. Kailangan daw unahin ang buhay ng mga nasalanta at hindi mapunta ang calamity fund sa mga kurakot. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang inaugurasyon ng bagong tayong opisina ng Manila District Traffic Enforcement Unit. Sa panayam ng media, sinabi ni Moreno na may mga individual na nais mag-donate ng hayop gaya ng giraffe sa Manila Zoo. Pinag-aaralan daw nila ang posibilidad na libre muna ang entrance fee sa buwan ng Enero. The place is now a park, a botanical park, and a zoo. And we're thinking about 100-200 pesos para affordable. Mayor, buong January libre? Malay mo. Kailangan ko unawain yung tao, walang chapi. I mean, hirap ang buhay. So, buong January po? Most likely. We're live sa Cebu. Ang kanyang running mate na si Dr. Willie Ong nasa Cebu ngayon at sa pamamagitan ng social media, ibinahagi niya ang ilang obserbasyon. Pati yung tingin niya ay kailangan donasyon para sa mga nasalanta. Tutulong din daw siya doon bilang isang doktor. Wala rin public engagement si Sen. Manny Pacquiao pero nagpadala raw ng relief goods ang kanyang foundation sa lokal na pamahalaan ng Butuan City. Sa isang press release naman, sinabi ni Pacquiao na dapat bumuo ang kongreso ng isang super agency na hindi lang tutugon sa sakuna, kundi gagawa rin ng long-term strategies para tugunan ang climate change. Dapat din daw baguhin ng gobyerno ang pagtugon nito sa mga sakuna at isama ang Climate Change Commission sa panukalang Department of Disaster Resilience. Si Rep. Lito Atienza naman, binatiko si dating Sen. Bongbong Marcos sa paggasto sa kandidatura nito. Pagkakasihan natin yung propaganda. Hindi yan ang eleksyon. Yan eh, bunga ng mga pangyarihan sa lapi. Kapag at sobra-sobra pera ginagamit ni Bongbong Marcos niya sa kandidatura. Hinihingan pa namin ng tugon si Marcos. Tinutulan din ni Atienza ang pagpapalit ng disenyo ng 1,000 peso bill kung saan ipinalit ang Philippine Eagle sa imahe ng tatlong bayani ng Pilipinas. Walang public engagement ngayon si Senador Ping Lacson, pero sa isang pahayag, sinabi niyang dapat ang finance secretary ang namumuno sa PhilHealth at hindi ang health secretary dahil ang PhilHealth ay tungkol sa health insurance at hindi sa kalusugan. Puna rin ni Lacson, dalawang taon na ang nakalilipas mula ng sampahan ng kaso ang mga opisyal ng PhilHealth punsod ng investigasyon ng Senado sa mga umano'y anomalya sa ahensya. Pero nakabinbin pa rin ang mga ito. 
hanggat mabagal daw ang gulong ng hustisya at mababa ang conviction sa graft and corruption cases. Sabi ni Lacson, magpapatuloy ang korupsyon kahit ilang investigasyon pa ang gawin ng Senado. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Sandigan Bayan at Ombudsman. Walang public engagement ngayong araw si dating Senador Bongbong Marcos. Nagpiyansa si Senador Risa Ontivero sa Pasay City Metropolitan Trial Court para sa kasong wiretapping na isinampan ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre laban sa kanya. Matatanda ang inilabas ni Ontiveros noon ang litrato kung saan makikita ang text message ni Aguirre na nagsasabing madaliin ang kaso laban sa Senadora. Sabi ni Ontiveros, walang basihan ang kaso. Bakit parang kasalanan po pa na nalaman ng mamamayang Pilipino ang pakay niya laban sa akin? If his text messages were set in fonts large enough to be caught on camera, then he has only himself to blame. Wala pang pahayag si Aguirre ukol dito. Nanawagan si senatorial aspirant Samira Gutok para sa mas agresibong information drive sa panahon ng sakuna at pagkakaroon ng evacuation center sa bawat barangay na may kumpletong first aid facilities. Kailangan din daw padaliin ang proseso ng pamamahagi ng relief goods. Ako si Mav Gonzalez. Ako si Sandra Aguinaldo. Kami ang inyong saksi. Idineklarang persona ng grata ng Philippine Olympic Committee ang presidente ng Philippine Athletics Track and Field Association na si Philip Elawico. Ayon kay POC President Abraham Tolentino, itong naging rekomendasyon ng kanilang Ethics Committee kasunod ng pagsisiyasat sa isyu sa pagitan ng Olympia na si EJ Obiena at ng Patafa. Base sa kanilang investigasyon, hinaras daw ni Wiko si Obiena matapos itong maglabas ng anilay malisyosong mga akusasyon tungkol sa liquidation report ni Obiena kagnay sa sweldo ng kanyang coach. Tiniyak naman ng POC na patuloy na makapaglalaro para sa Pilipinas si Obiena sa mga susunod na kompetisyon tulad ng Southeast Asian Games sa Mayo at Asian Games sa Setyembre. Ayon pa kay Tolentino, hindi na nila kinikilalang presidente ng Patafa si Rico hanggang sa makapaghalal ng bagong presidente. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Rico na aming ibabalita oras na makuha namin ito. Ilang malalaking ospital sa Iloilo at Batangas ang sasali sa PhilHealth Holiday sa pagsimula ng taong 2022. Sa kabila po yan ang panawagan ng PhilHealth na huwag na itong ituloy. Posible rin daw makiisa. Ang ilang ospital sa Quezon at General Santos City ay sa Private Hospital Association of the Philippines Incorporated. Sabi naman ng Philippine Hospital Association, hindi na mapipigilan ng mga ospital kung mag-PhilHealth holiday o di kaya hindi na talaga magpa-accredit sa PhilHealth. Matagal na raw problema ang reimbursement ng mga ospital sa PhilHealth. Kinausap na raw ni PhilHealth President Dante Giran ang mga ospital sa Iloilo. Ayon pa sa PhilHealth, nakapagbayad na sila ng 155 billion pesos sa mga ospital simula noong January 2020. Sabi ng PhilHealth, kung hindi tatalab ang mga panawagan sa mga pribadong ospital, pwede naman daw sa mga government hospital muna magpagamot. Dapat ipagpatuloy ang face-to-face classes sa kabila ng COVID-19 pandemic. Sinabi po yan ni Education Secretary Leonor Briones nang tanungin sa Talk to the People ng Pangulo. Ay Gabriones, wala naman na italang kaso ng COVID-19 sa dalawang buwang pilot implementation nito. Dati na rin yan sinabi ni Deputy Assistant Secretary Malcolm Garma sa isang Senate hearing. Ang mga estudyanteng may sintomas gaya ng ubo at lagnat, eh hindi naman na raw pinapapasok ng kanila mga magulang. Layo ng Deped na palawigin pa sa Enero ang face-to-face classes kung saan daragtagan ang mga grade level na papapasukin sa paaralan. At yan ang mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang inyong liga ng katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga igang, saksiyan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.